ஹாய் 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 வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் இது சக்தி சூப்பர் ஸ்டார் ஜூனியர் இலங்கையின் செல்ல குரல்களுக்கான பிரம்மாண்ட தேடல் ஓகே இந்த ஆடிஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா வந்து ஃபைனல் ஹண்ட்ரட் இந்த நூறு பேர் அதாவது இலங்கையில் இருக்க அனைத்து இடங்கள்லையும் இருக்க திறமையான நூறு குழந்தைகளை கூட்டிகிட்டு வந்து எங்களுடைய அந்த பிரம்மாண்டமான மேடையில் அவங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸை பார்த்துருப்பீங்க அவங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறமா அடுத்த லெவல் அதாவது அந்த நூறு பேரில் இருந்து இன்னும் திறமையான இருபத்தெட்டு குழந்தைகளை வந்து அடுத்த லெவலுக்கு செலக்ட் பண்ணியாச்சு அடுத்து என்ன இந்த இருபத்தெட்டு திறமையான குழந்தைகளுக்கும் வந்து ஸ்பெஷலான விஷயங்கள்லாம் தேவைப்படுது என்ன ஸ்பெஷலான விஷயம் ஸ்பெஷலான ட்ரைனிங் அவங்களுடைய குரலை வந்து அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கான விஷயங்கள் இப்படி ஒரு ரியாலிட்டி நிகழ்ச்சியில் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு கட்டமைப்பு இருக்குது அந்த மாதிரியான ஒர்க் ஷாப் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இப்போது எங்களோட நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க ஸோ வந்து பேச்சை பொறுத்துட்டு நம்ம நிகழ்ச்சியோட போகலாம் இது சக்தி சூப்பர் ஸ்டார் ஜூனியர் இலங்கையின் செல்ல குரல்களுக்கான பிரம்மாண்ட தேடல் அப்படின்ற விஷயத்துக்கு போறதுக்கு முதல்ல இந்த குழந்தைகள் இன்னும் படிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் கொஞ்சம் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க இப்படி ஒரு ரியாலிட்டி நிகழ்ச்சியில் ஃபஸ்ட் டைம் மியூசிக்கோடு சேர்ந்து பாடும்போது அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அதை எப்படி பண்ணணும் முன்னால் ஜட்ஜ் போர்ட்டில் கண்டிப்பாக இசையில் மிகப்பெரிய ஜாம்பவன் யாராவது இருப்பாங்க அவங்க முன்னால் பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது இவங்களோட மனநிலைமை எப்படி இருக்கும் இந்த இவங்க கடந்து வர போகிற பாதைகளில் வந்து இவ்வளோ கஷ்டங்கள் இருக்கும் அதையும் தாண்டி எப்படி ஒரு ஸ்டாராக மாறுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஆள் பேசி ஆகணும் இந்த குழந்தைங்கக்கிட்ட யாரு எங்களுடைய டீம் லீடர்ஸ் எங்களுடைய டீம் லீடர்ஸ் அவங்களுடைய சீசன்ஸில் எந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் கடந்து வந்தாங்க அவங்க இவ்வளோ கஷ்டங்கள் அனுபவிச்சாங்க அதையும் தாண்டி எப்படி ஒரு ஸ்டாராக இப்போது வந்து உட்காந்துருக்காங்க இந்த மாதிரியான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து எங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு ஷேர் பண்ணுறாங்க பார்த்துட்டு கனவுகள் இதே நிலைமையில் நான் இருக்கும் பொழுது நடுங்கின நடுங்கு எனக்கு தான் தெரியும் கட்டாயமாக அதை சொல்லி ஆகணும் நாலு அஞ்சு ரவுண்ட் போகக்குள்ள நல்லா தான் இருந்தேன் எப்போ இந்த கீபோர்டு ட்ரம்ஸ் லீட் கிட்டார் இதெல்லாம் பார்த்து என்னடா பின்னால் ஒரு கூட்டமே இருக்குதுண்டு ஒரு லெவலுக்கு வந்த உடனே நான் ஒரு பயம் வந்துச்சு எனக்கு அந்த பயத்தில் பாட்டை படிக்கிறது கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணினேன் எங்களுடைய ஜூனியர்ஸ் மிஸ் பண்ண மாட்டாங்க நான் நினைக்கிறேன் ஏன் சொன்னால் அவங்களுக்கான அந்த முழு ட்ரைனிங்கும் நாங்கள் கொடுத்துட்டோம் ஸோ அவங்க மைக்கை எப்படி பிடிப்பாங்க ஸ்ட்ராங்காக பிடிப்பாங்க கான்ஃபிடண்டாக பாடி அடுத்த ரவுனுக்கு போக போகிறாங்கிறது நிச்சயம் இனி வார சுற்றுகளில் அவங்களுடைய திறமை க்ரோ ஆகுமே ஒரிய இன்னும் கீழே போவாதுன்றது நிச்சயமாக எனக்கு தெரியும் நான் கூட ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஸ்டேஜில் நான் பாடக்குள்ளே இதோ ஒரு காலையெல்லாம் நடுங்கிச்சு அப்படியே காலையெல்லாம் நடுங்கி மைக் இப்படி பிடிக்க முடியாமல் அதுக்கப்புறம் அது போக போக நம்ம கையில் தான் இருக்குது ஏன்னா ப்ராக்டிஸ் மைக் பிடிக்கிறதா இருக்கட்டும் ஸ்டேஜை நாம் யூஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் கேமரா பார்க்குறதா இருக்கட்டும் அப்புறம் முக்கியமாக சாங்ஸ் கோட்ஸ் கோட்ஸ் கொடுத்தோம்னா அதுக்கு காதை கொடுத்து பாடுறதா இருக்கட்டும் எல்லாமே ஒழுங்காக அவங்க செஞ் செய்ய செய்வாங்க நான் கரெக்டாக எதிர்பார்க்குறேன் இந்த போட்டியில் வந்து முதல் முதல் கலந்து கொள்ளிக்க ரொம்ப நிறைய பயத்தோடு தான் வந்தேன் எனக்கு பாட ஸ்டேஜ் அண்டு பாடுகின்ற பொழுது எனக்கு ஒரு நடக்கும் எனக்குள்ளே வந்துச்சு அதை நான் மறக்க முடியாது என்னென்னு சொன்னால் நான் முதலாவது இந்த ஸ்டேஜ் பிரம்மாண்டமான ஒரு ஸ்டேஜ் லைட்டிங்ஸ் 
அடுத்தது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அப்படியான நிறைய விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நான் முதல் தடவையாக பார்த்தேன் நிறைய பயம் வந்துச்சு என்னால் பாட முடியாத ஒரு சூழ்நிலையும் வந்துச்சு அது எல்லாத்தையும் எனக்கு ஒரு மனசுக்குள்ளே அதை எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி பாட முயற்சி செஞ்சேன் பாடினேன் பசங்கள் வந்து பாடுகின்ற பொழுது அவங்க நிறைய பயத்தோடு பாடுறாங்க அவங்கள முதல் பயம் என்ற ஒரு விஷயத்தை அவங்களுக்கு போக்கணும் அடுத்தது அவங்க பாடுகின்ற பொழுது சுருதி என்ற விஷயத்த கண்ட்ரோல் பண்ணலாமே இருக்கிறாங்க வந்து அவங்க க நிறைய கற்றுக்கிட்டு வராங்க ஆனால் இங்கே வந்து அதாவது கீபோர்ட் அந்த விஷயங்களோட பார்க்குற பொழுது அவங்க வந்து அந்த சுருதியை விட்டுறாங்க அவங்க வந்து சுருதியை முதல் மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொள்ளணும் அது அது அவங்களுக்கு இருந்தால் தான் அந்த விஷயத்த அவங்க வந்து மேனேஜ் பண்ண முடியும் நான் நினைக்கிறேன் பார்ப்போம் அவங்க நிறைய தடவை ப்ராக்டிஸில் தான் இருக்குது அந்த விஷயத்த முழுமையாக அவங்க கவனிக்க வேண்டும் அடுத்தது வந்து பாட்டில் வந்து அவங்க அந்த உச்சரிப்பு என்பது ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அது எனக்கு நான் அந்த காலத்தில் நானும் பாடும் பொழுதும் எங்களுடைய ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஒவ்வொரு ஒரு பேச்சு வழக்கு இருக்கும் ஒரு மொழி நடை இருக்கும் அந்த மொழிகள் வந்து நாங்கள் பாட்டிலையும் அதை கொண்டு வருவோம் ஆனால் அதே மாதிரி தான் இப்போ சிறுவர்களும் நாங்கள் எப்படி சின்னதில் இங்கே வந்து பாடினோமோ அதே மாதிரி தான் இங்கே அவங்களும் இப்போ வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு இந்த ட்ரைனிங் ஒரு மிக ஒரு உற்சாகத்தையும் கொடுக்கும் ஒரு நிறை சிறந்த ஒரு படிப்பினையும் கொடுக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் நானெலாம் பாட ஆரம்பித்த காலத்தில் எங்களுக்கு இந்த பாட்டு என்ற இன்னது தான் பாட்டு இப்படி தான் பாடணும் தாளம் இது சித்தான் சுருதியை சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு அந்த டைமில் யாருமே இல்லை நாங்களாகவே பாட்டுகளை நிறைய கேட்டுக்கிட்டோம் சில விஷயங்களை நுணுக்க நுணுக்கமாக பாடல்களுக்கு வரிகளுக்கு வரிகள் இருக்க அந்த பாவங்கள் தாளம் இந்த சுருதி எல்லாமே நாங்களாகவே கற்றுக்கிட்டு சில சில விஷயங்கள் ஜட்ஜஸ் வந்து அந்த டைமில் எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாங்க இதுகளை அப்படி பாருங்கள் ஆனால் இன்னும் விளக்கமாக அவங்க அந்தளவுக்கு எங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குற நாங்களாக படிச்சுக்கிட்டு தான் அந்த ஃபீல்டில் ஓரளவு தூரம் நம்மளால் ஏதோ ஒன்று பண்ண முடிஞ்சிச்சு பட் இப்போ இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு அதை சொல்ல வைத்தால் பா நம்மளுக்கு தெரியாத விஷயம் கூட அவங்கள்ட்ட இருந்து படிச்சு கொள்ளலாம் அந்தளவுக்கு நம்மட பசங்க நம்ம அந்த சுப்பர் ஸ்டார்ஸுக்கு வந்திருக்க குழந்தைகள் அவங்களாம் அவ்வளோ அழகாக பாடுறாங்க அவங்கள்ட்ட சில சில விஷயங்கள் நோட் பண்ணேன் விஷயங்கள் இருக்குது பாடலாம் சுருதிக்கு பாடுறாங்க தாளத்துக்கு பாடுறாங்க ஆனால் அதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த பாவம் அதை எப்படி வச்சு பாடுறது அந்த வரிகளுக்கு வரிகள் உள்ள சங்கதிகள் அந்த பொடி பொடி சங்கதிகள் அது எந்த இடத்துல ஏற்ற இறக்கங்கள் லேண்டிங் நோட்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து அதை நாங்கள் இன்னும் சொல்லிக் கொடுக்குறோம் நிறைய விஷயம் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை சொல்லிக் கொடுக்குறோம் அது மூலமாக அவங்க கேட்ச் பண்ணிக்கிட்டு மெது மெதுவாக வர்றாங்க அடுத்த இந்த இந்த ஜோனரை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விளங்கும் அவங்க எந்த அளவு தூரம் அதில் இம்ப்ரூவ் ஆகியிருக்காங்க அது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எனக்கு அவங்க இப்படி இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டால் இன்னும் ஹாப்பி அவங்களோட லெவல் வேறு மாதிரி இருக்கும் அது என்னோட நம்பிக்கை நம்ம டீம் லீடர்ஸ் அவங்க கடந்து வந்த பாதைகளில் இருந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம குழந்தைங்க கூட ஷேர் பண்ணது எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கணும் அடுத்தது இன்னும் முக்கியமான விஷயம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மட்டுமே பத்தாது ட்ரைனிங் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் குழந்தைகளுக்கு நிறைய தேவைப்படுது ஸோ முதல்ல என்ன ட்ரைனிங் இந்த ஸ்டேஜில் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கெல்லாம் போகிறதுக்கு முதல்ல பேசிக்கான விஷயம் அவங்களுக்கு குரலுக்கு வாய்ஸ் ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் இப்போ அந்த வாய்ஸ் ட்ரைனிங் யார் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு நமக்கு யோசிக்கும் போது எஸ் இலங்கையில் மிகப்பெரிய ஒரு கர்நாடக இசை பின்னணி உள்ள குடும்பத்திலிருந்து வந்த எங்களுடைய மிஸ்டர் ஸ்ரீ விஜய் அவர் அண்மையில் சென்னையில் வெளியாகி வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கும் எங்க காட்டில் மலை திரைப்படத்தின் இசையமைப்பாளர் எம் நாட்டைச் சேர்ந்த ஸ்ரீ விஜய் அவர்கள் சிறு வயது முதல் இசை மீது கொண்ட நாட்டம் இவரின் இசை சாதனைகளை வசமாக்கின இரண்டாயிரத்து ஒன்பதில் சென்னை டு கொழும்பு எனும் இசை தொகுப்பு மூலம் இவர் இசையமைப்பாளராக அறிமுகமானார் மகாராஜா நிறுவனத்தின் எம் என்டர்டைன்மெண்ட் இந்த இசை தொகுப்பை வெளியிட்டு வைத்தமையும் குறிப்பிடத்தக்கது அதன் பின்பு சென்னைக்கு சென்று அவர் அங்கு பல தென்னிந்திய கலைஞர்களுடன் பணியாற்றியுள்ளார் இரண்டாயிரத்து பத்தில் வெளியான தா எனும் தமிழ் திரைப்படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் இசையமைப்பாளராக அறிமுகமாகிய இவரின் பாட்டனார் இசைப்புலவர் சண்முகரத்தினம் மற்றும் தந்தையார் கலாசுடாமணி சண்முகராகவன் ஆகிய இருவரும் நம் நாட்டின் புகழ்பூத்த கர்நாடக சங்கீத வித்துவான்கள் இவர் ஒரு இசையமைப்பாளர் மட்டுமன்றி சிறந்த பாடலாசிரியர் மற்றும் பாடகரும் கூட சக்தி தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகிய நெஞ்சே நெஞ்சே கேளு பாடலின் வரிகளுக்கு சொந்தக்காரரும் இவர் தான்
ஏதோ குத்து பாட்டு என்ன இறங்கி குத்துற மாதிரி பாட்டு பட்டே கலப்பு பட்டி தொட்டி எல்லா குட்ட கலப்பு கரவா மீனை புடிக்க குட்ட கலப்பு அம்பலைக்கு பம்பலைக்கு அவசரோத காதலினு சொல்லுறாங்க அனைவரும் ஸ்ரீ விஜய் அவர்கள் தான் இன்றைய தினம் எங்களோட நிகழ்ச்சியில இந்த குழந்தைகளுக்கு மியூசிக் செஷன் பண்ண போறாரு அதாவது வாய்ஸ் ட்ரைனிங் ஓகே இந்த வாய்ஸ் ட்ரைனிங் செஷன் எப்படி நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்க்கலாம் பிரணிஷா பிரணிஷா வந்து நல்லா பாடுறா சின்ன பொண்ணு கொஞ்சம் மைனாக்களே பாட்டு பாடணும் கொஞ்சம் மைனாக்களே கொஞ்சம் மைனாக்களே என் குரல் கேட்டு ஒன்று கூடுங்கள் ஆனா பிரணிஷா கிட்ட என்ன பிரச்சனைன்னு சொன்னா கொஞ்சம் ஒரு குட்டியா ஒரு பயம் இருக்கும் இன்னும் பயம் இல்லாம பாடலாம் இந்த கம்படிஷன் வந்துட்டீங்க நூறு பேர்ல இருந்து இப்போ எத்தனை பேர் இருபத்தெட்டு பேர் அதுக்குள்ள நீங்க ஒரு ஆள் சரியா அப்போ எப்படி எல்லாருமே நல்லா பாடுவாங்க உங்களை மாதிரி இப்போ நீங்க என்ன சொல்லணும் இன்னும் நல்லா பாடணும் திரிக்ஸை பாடமாக்கி அந்த மேடில் ஏறி ஃபுல்லாக கான்ஃபிடென்டாக பாடணும் எனி வந்து ஆட சொன்னது கல்கத்தா ஹை பிச் அதாவது பிச் மேலே போகும்போது பாட்டில் ஹை நோட்ஸ் போகும்போது அவங்க சரியாக ரீச் பண்ண முடியல ஃபோக் ரவுண்ட் வரும் வெஸ்டர்ன் ரவுண்ட் வரும் கிளாசிக்கல் ரவுண்ட் வரும் எல்லாம் வரும் அப்போ எல்லாத்துக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸாக ரெடி ஆகணும் சரியா நானும் சேர்ந்து செல்லும் நேரமே நீளம் கூட வானில் இல்லை எங்கும் வெள்ளை மேகமே தொடர்ந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கன்னா கண்டிப்பாக அது இன்னும் கஷ்டமாக இருக்கும் தொடர்ந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பண்ணி பண்ணால் தான் அவங்க வாய்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் கிளியர் ஆகும் ஸோ பிரணிஷா வந்து பிரணிஷா மட்டும் இல்லை எல்லாருமே இன்னும் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் இன்னும் அடுத்தடுத்த ரவுண்டு நல்லா பாடலாம் எனக்கு ஹை பிச் போகிறது கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறீங்கன்னு சொன்னார் அது பாட்டு ரெண்டு மூணு தடவை கேட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட சொன்னார் அது இல்லாமல் பஃப் சாங்ஸ் ரெண்டு மூணு பாட்டை கேட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட சொன்னார் டினோஷன் ஃபோக் நம்பர் நல்லா பாடினா ஏதா குத்து பாட்டு கொஞ்சம் இறங்கி குத்துற மாதிரி பாட்டு பட்டே கலப்பு பட்டி தொட்டி எல்லா குட்ட கலப்பு கொரவா மீனை பிடிக்க குட்ட கலப்பு வெஸ்டர்ன் ஓகே போனால் ஜூலை காற்றே கண் பார்த்தால் காதல் காற்றே ஆனா கிளாசிக்கல் நம்பர் பாடு இல்ல சோ இனி இனி வேற ரவுண்ட்ஸ்ல வந்து கிளாசிக்கல் சாங் கேட்டா என்ன பண்ணுவான்னு தெரியல கிளாசிக்கல் சாங்ஸ் எப்படி இருக்கு மம்மான்னு சொல்லி கேட்கணும் அப்படி இருந்தால் அந்த பாட்டு எடுத்து அவங்க சொல்லி கேட்கணும் என்ன அடுத்தடுத்த ரவுண்ட் வரும்போது இன்னும் இன்னும் போட்டி கூட்டிகிட்டே போவோம் எல்லோரும் நல்லா பாடுறீங்க அப்போ இப்படியும் கொஞ்சம் பேர் தான் உள்ளே எடுக்கணும் கொஞ்சம் பேர் வெளியே போடணும் அப்போ இன்னும் கஷ்டமான பாட்டு கொடுப்பாங்க கரெக்டாக அதை ஃபாலோ பண்ணி நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் டினோஷனுக்கு அடுத்தடுத்த ரவுண்ட் நானே தான் போக முடியும் என்னென்னா ஒரு பாட்டு எடுத்து அந்த பாட்டை மட்டும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் அது நல்லா பாட முடியும் நல்லா பாடால் தான் அடுத்த ரவுண்ட் போக முடியும் கிளாசிக்கல் நம்ம சூஸ் பண்ணுறத நல்லா இப்போ நல்லா ஃபோனில் ஹெட்ஃபோன் போட்டு கேட்க சொன்னார் நிவேதினி ஃபோக் நம்பர் நல்லா பாடினாங்க மெலோடி நல்லா பாடினாங்க நினைக்கிறேன் நிவேதினி எப்படி போட்டு போட ரெடியா எனக்கு இப்போ குத்து அவனுக்கு சுத்தமாக தெரிஞ்சிருக்கல சில பேருக்கு கிளாசிக்கல் நம்பர் என்னன்னு தெரியல ஸோ அடுத்த ரவுண்ட் போகும்போது என்ன பண்ண போகிறாங்க தெரியல சரியாக கைட் பண்ணணும் சரியாக கைட் பண்ணால் தான் இந்த அந்த அந்த ரவுண்ட் அந்த அந்த ரவுண்ட் வரும்போது கரெக்டாக பாட முடியும் பாட்டை இன்னும் கேட்கணும் நல்லா கேட்கணும் நல்லா கேட்டு 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 அவங்க என்ன பாடுறாங்களோ நீங்கள் அதை பாடினாலே போதும் சரியா இன்னும் பாட்டை பா என்ன பாட்டும் மட்டும் வரையும் நல்ல பாடம் ஆகணும் சரியா முக்கியமாக பேரண்ட்ஸ் பேரண்ட்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் அவங்கள கம்படிஷனை கூட்டி வந்து மட்டும் இல்லாமல் சரியான பாட்டை செலக்ட் பண்ணணும் அண்ட் சரியான ட்ரைனிங் சரியாக சரியாக கைட் பண்ணணும் நல்லா என்கரேஜ் பண்ணணும் நல்ல ஃபோக் சாங் நல்லா படிக்கணும்னு சொன்னார் மற்றது அடுத்து சொன்னார் உச்சரிப்புகள் அது கொஞ்சம் ஒழுங்காக எடுத்துக்கிற சொன்னார் பிறகு அந்த கிளாசிக்கல் சாங்ஸ் வந்து அது கொஞ்சம் இன்னும் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ண சொன்னார் இசிதா ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்தாங்க நகரன் நேற்றில்லாத மாற்றம் கேட்டு பாடினாங்க இசிதாவோட வாய்ஸில் வந்து என்னென்னா ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக இருந்துச்சு நேற்று இல்லாத மாற்றம் இன்னது காற்று என் காதில் ஏதோ சொன்னது இந்த வயசில் இந்த மாதிரி டோன் இந்த மாதிரி ப்ளசன் வந்து ரொம்ப பார்க்குற ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப க்யூட்டாக பாடினா அப்புறம் வந்து பாடும்போதே அவங்களோட பொடி லாங்குவேஜ் நல்லா இருந்துச்சு பொடி லாங்குவேஜே பாடுற மாதிரி இருந்துச்சு சூப்பர் நல்லா பாருங்க சரியா ஆனால் ஸ்ருதி மட்டும் சில சில இடங்கள் அப்படியே மிஸ் ஆகிட்டு போகுது அதை மட்டும் கவனிச்சிங்கன்னா இஷிதா பாடுறதும் ரொம்ப அழகு இன்னும் கொஞ்சம் கன்சல்ட் பண்ணி நல்ல நல்ல பாட்டுகள் சூஸ் பண்ணிடாங்கண்டா அடுத்த ரவுண்ட் போகும்போது இஷிதாக்கு நல்ல ஒரு பொசிஷன் இருக்குது நல்லா பாடலாம் பட்டி கொட்டி எல்லாம் பட்டு கலப்பு 
குருவா மீனா பிடிக்க குட்டே கலப்பு ஆ கடைசியில் ஒரு கிளாசிக் சாங் ஒன்று பாட சொன்னார் அதில் கொஞ்சம் அப்படி இப்படின்னு சுருதி பிரச்சனை இருந்தது அதை செட் பண்ணிக்கிட்டால் நான் இன்னும் நல்லா பாடுவேன்னு லோகவியாசன் வந்து இதுக்கு முன்னாடி சில பேர் பண்ண மாதிரிதான் ஃபோக் நம்பர் பாடினா வெஸ்டர்ன் பாடினா ஆனால் கிளாசிக்கல் பாடலை மெலோடி சாங்ஸ் நீ தொட்ட இடமெல்லாம் எரிகிறது அன்பே போம் நான் போகும் நிமிடங்கள் உனக்காகும் அன்பே போம் ஊருக வச்சுட்டீங்க கண்டிப்பா பாடி ஆகணும் அப்போ பாட்டு போய் சொல்லுங்கள் கிளாசிக்கல் நம்பர் கொஞ்சம் சாங்ஸ் தர சொல்லி கேட்டு பிச் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் அங்கே அங்கே சுருதி கொஞ்சம் போகுது லோகவியாசனுக்கு மேபி இவங்க தொடர்ந்து திரும்ப 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 பாடமாகணும் திரும்ப திரும்ப ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் நீங்கள் ஒருக்கா ட்ரை பண்ணிவிட்டு வாய்ஸ் ரேஞ்ச் எட்டு திரும்பியேண்டா அப்படியே நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கன்சன்ட்ரேட் பண்ணுவாங்களா இருந்தால் அடுத்தடுத்து ரவுண்ட் வரும்போது எல்லாருமே நல்லா பாடுவாங்க ஏன்னா எல்லாருக்குமே ஒரு பேசிக் ஒரு டேலண்ட் இருக்குது சில இடங்களில் பிச்சு மாறிச்சு அந்த அந்த இடங்களையும் கொஞ்சம் திருத்தி கொள்ளணும்னு சொன்னார் நான் அடுத்த ரவுண்ட் வரும்போது கட்டாயம் சார் சொன்ன சார் சொன்ன எல்லாத்தையும் திருத்தி வருவேன்ற நம்பிக்கையும் இருக்கு கிருபாகரன் வந்து மெலடி நல்லா பாடினா வெஸ்டர்ன் பாடினா ஃபோக் கூட ஓகே உயரம் குறைந்த நுண்ணால் மணலில் வரைந்த நுண்ணால் கடலில் கரைந்த நுண்ணாலே இந்த பாட்டு பெரிய பெரிய ப்ரொஃபஷனலாக பாடுற சிங்கர்ஸு அவங்க கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவாங்களே பாடுறதுக்கு கிருபாகரனுக்கு நல்ல வாய்ஸ் இருக்குது ஆக்சுவலாக பேசிக்காக ஒரு வாய்ஸ் டோன் இருக்குது எங்கள் தலை எங்கள் தலை டிஆரு சென்டிமெண்ட்டில் தார் மாறு ஆனால் கிளாசிக்கல் நம்பர் வந்து பாடல ஆக்சுவலாக அது அந்த கிளாசிக்கல் நம்பர் என்னென்னு சொல்லி அவனுக்கு ஒரு கிளியரான விஷயம் இல்லை அவனுக்கு கிளாசிக்கல் பாட்டு கேட்டுக்கிறீங்களா இல்லையா சரி அப்போது என்ன செய்வோம் போய்ட்டு அந்த மாதிரி பாட்டில் கேட்கணும் என்ன அடுத்த அடுத்த ரவுண்ட் நிலையில் வரும்போது இந்த மாதிரி ரவுண்ட்ஸ் நம்பரும் அவங்களுக்கு கிளாசிக்கல் அண்ணா அவங்களுக்கு என்னன்னு சொல்லி சில பேருக்கு தெரியலை ஸோ அதை கரெக்டாக அதை போய் நீட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபீலோடு பாடினாங்கன்னா நல்லா இருக்கும் கிளாசிக்கல் சாங் மட்டும் பாடலை அதனால் வீட்டில் கிளாசிக்கல் சாங் அடுத்த ரவுண்டுக்கெல்லாம் வரணுன்றதுனால வீட்டில் கேட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்க சொன்னாரு விதர்சனா அவன் வந்து மெலோடி நல்லா பாடினா கிளாசிக்கலும் ஓகே ஆனால் ஃபோக் நம்பர் வந்து பாடல சின்ன சின்ன கனவுகளே கண்ணா நீங்கள் பாடினா திருந்த திருத்தம் சொல்லி மேலே சேரதில்ல அவ்வளோ அழகாக இருக்கு ராசாவே என்ன தெரியலையா சின்ன ரோசா பூ என்ன பூ இப்போ ஒன்று கூட ஜட்சு நீங்கள் போட்டி போகிறீங்க மேடல் ஏறி குத்து பாட்டு பாட சொல்கிறாங்க என்ன பாட்டு பாடுங்க அப்படி ஒன்றும் தெரியாது அவ்வளோ பாட்டு இருக்குது பட் ஒரு பாட்டும் தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ ஒரு ஃபோக் கிரவுண்டுக்கு போகும்போது என்ன செய்ய போகிறோன்னு தெரியலை பட் பேரண்ட்ஸ் கொஞ்சம் இதை கொஞ்சம் இல்லை நிறையவே கன்சன்ட்ரேட் பண்ணி இது தான் ஃபோக் நம்பர் இப்படி இப்படி தான் பாட்டு கரெக்டான பாட்டை செலக்ட் பண்ணி உள்ள அனுப்பினா ஓகே அண்ட் சேம் டைம் அவரோட பிச் வந்து கொஞ்சம் கவனிக்கணும் அடுத்த ரவுண்டுக்கு நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஜெய் பண்ண நம்பிக்கை ரசிகா வந்து மெலோடி நல்லா பாடியிருந்தா ஃபோக் நம்பரும் நல்லா பாடியிருந்தான் நினைக்கிறேன் ஒரு குத்து பாட்டு ஒரு கிளாசிக்கல் சாங் ஒரு வெஸ்டர்ன் சாங் ஒரு மெலோடி நாலு பாட்டும் தொடர்ந்து பாட போயிடு வார்த்தைகள் வந்து இன்னும் தெளிவாக வரணும் சரியா நண்டு போல வந்தாயே யாரும் என்ன பிரச்சனை இப்போ வந்து ஒரு ஒரு பாட்டு பாடும்போது எங்கெங்க பிரீத் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் எந்த இடத்துல பிரீத் விடணும் எடுக்கணும் வந்து சில விஷயம் நோட் பண்ணணும் ரசிகா அதை கொஞ்சம் நோட் பண்ணலாம் இந்த பாடலாம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு பாடும்போது அண்ட் சேம் டைம் ஒரு நோட் வந்து லேண்டிங் லேண்ட் பண்ணும்போது அவள் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணலை சஸ்டெயின் பண்ணும்போது அங்கே கம்ப்ளீட் பண்ணலை வார்த்தைகள் வந்து இன்னும் தெளிவாக வரணும் சரியா வேறு அவசரப்படக்கூடாது நான் ஒரு பாட்டு கேட்டால் பொறுமையாக யோசிச்சு ஓகே இந்த பாட்டு பாடலாம்னு பாடணும் ஃப்ரீயாக பாட சொன்னார் மற்றபடி இந்த முடிக்கிற இடங்களில் அழகாக கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ்லாம் முடிக்க சொன்னார் டிதர்ஷிகா அவள் குட்டி ஒரு பொண்ணு வந்திருந்தா பாட அந்த பார்க்கும்போது அவள் கியூட்டாக இருந்துச்சு டிதர்ஷிகாட வயசில் டிஸ் அவள் பாடுறது ரொம்ப ஒரு மச்சூர்டான ஒரு ஒரு சிங்கிங் பாட பிடிக்குமா வீட்டை பாட்டு யார் சொல்லித்தருவா அம்மா அம்மா அப்போ அம்மா நல்லா பாடுவா 
அப்ப நீங்க எப்படி பாடுவீங்க நீங்க அதோட நல்லா பாடுவீங்களா என்ன பாட்டு பாட போறீங்க கண்ணம்மா கண்ணம்மா அழகு பூஞ்சிலை என்னுள்ளே என்னுள்ளே பொலியும் தேன் மாலை இந்த வயசுல லிரிக்ஸ் பாடமாக்கி டியூனை வந்து மைண்ட்ல வச்சு டெம்போல பாடுறதெல்லாம் வந்து இந்த வயசுல ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ஏதா குத்து பாட்டு தெரியுமா வீடு சப்பன சுந்தரி பா சப்பன சுந்தரி நந்தனே பாட்டுகளும் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச பாட்டை சூஸ் பண்ணணும் கஷ்டமான பாட்டு நிறைய சங்கதி வர பாட்டு இந்த வயசில் அந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணி பாடினா தான் எல்லாரையும் இம்ப்ரெஸ் பண்ண முடியும் ஸோ டிதர்ஷிகா அவங்களோட பேரண்ட்ஸ் நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் வந்து அவள் க்யூட்டாக குட்டியாக பாடினாலுமே கரெக்டான பாட்டை சூஸ் பண்ணணும் பிரத்தி உஷா நல்ல ஒரு வாய்ஸ் மெலோடி நல்லா பாடினாங்க இந்த பூவுக்கு ஒரு மாலை வரும் ஒரு சிங்கர் என்ன அப்படி ஒரு குத்து பாட்டு பாடணும் ஒரு மெலோடி பாடணும் ஒரு வெஸ்டர்ன் நம்பர் பாடணும் எல்லா விதமான பாட்டும் பாடணும் உன்னாலே என்னாலும் என்ஜீவன் பாலதே இப்ப அடுத்த ரவுண்ட் போகும்போது குத்து பாடு பாட சொல்லி கேட்பாங்க நான் சரி பரவாயில்லைன்னு சொல்றேன் ஜட்ஜ் என்ன சொல்வாங்க மார்க்ஸ் போடாம இருக்கு மெலோடி மட்டும் பாடினாலுமே போதாது இப்போ ஒரு ஃபோக் நம்பர் பாடணும் ஒரு கிளாசிக்கல் நம்பர் பாடணும் இதெல்லாம் ஒரு ஒரு ஒன்று ஒன்று விஷயம் பாட வேண்டி இருக்குது ஸோ இந்த இவங்க என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ஃபோக் நம்பர் எடுத்து பாடணும் கிளாசிக்கலை பாடணும்னா கொஞ்சம் பேரண்ட்ஸ் வந்து பாட்டை செலக்ட் பண்ணி கொஞ்சம் என்கரேஜ் பண்ணி இல்லைன்னா அடுத்தடுத்து ரவுண்ட் போகும்போது இன்னும் டஃப் ஆகிடும் கிளாசிக்கல் சாங் பாடல அதனால் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாடணும் அதுவும் இல்லாமல் பயப்படாமல் பாடணும்னு சொன்னாரு அஸ்வினி அஸ்வினி மெலோடி நல்லா பாடியிருந்தா வெஸ்டர்ன் பாடியிருந்தா ஃபோக் நம்பர் பாடியிருந்தா வீட்டில் யார் பாடுவாங்க அப்பா பாடுவாங்களா அம்மா பாடுவாங்க அப்பா இப்போ நீங்கள் அப்பாவை விட நல்லா பாட போகிறீங்க சரியா என்ன சொல்ல ஏது சொல்ல கண்ணோடு கண் பேச வார்த்தை இல்லை கர்நாடிக் மாதிரி ஒரு கிளாசிக்கல் நம்பர் மாதிரி தெரியுமா அஸ்வினிக்கு எல்லாம் கரெக்டாக வருது ஆனால் அஸ்வினி கிளாசிக்கல் நம்பர் நான் கேட்டு பாடலை மேபி அடுத்தடுத்த எபிசோட் வரும்போது அவங்க ரவுண்ட் வரும்போது அவங்க பாடலாம் சரி இப்போ ஃபாஸ்ட் நம்பர் அவங்க குத்து பாட்டு சப்பன சுந்தரி நான் தானே நான் சப்பன லோகத்தின் தேன் தானே ஃபீல் கொஞ்சம் இது கொஞ்சம் கவனிக்கலாம் ஆனால் கிளாசிக்கல் நம்பரும் பாடி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் நல்ல பாட்டை சூஸ் பண்ணி சூஸ் பண்ணி பாடினாங்கன்னா அடுத்தடுத்த ரவுண்ட் மற்ற ஆக்களுக்கு நல்ல போட்டியாக இருக்கும் இன்னும் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஸோ மேடையில் போயிடணும் மைக் எடுத்து கண்ணு முடிஞ்சு பாடணும் நல்லா படிக்கிறேன் நல்ல பாடம் மாற்கணும் நூறு தடவை சரி போட்டு கேட்க சொன்னாரு தினோ பிரியா மறுபடியும் நல்லா பாடினா இன்னும் கொஞ்சம் மியூசிக்கை பத்தி இந்த மாதிரி சாங்ஸ பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு வரலையோ என்னமோ தெரியல ஆனா சரியா கைட் பண்ணினா எல்லாருமே நல்லா பாடுவாங்க குத்து பாட்டு சுந்தரி நான் தானே நான் <laughs> 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 இந்த பையன் மெலோடி வெஸ்டர்ன் கிளாசிக்கல் ஃபோக் எல்லா சாங்குமே பாடுறான் சரி எந்த மாதிரி பாட்டு பிடிக்கும் மெலோடி பாட்டு மெலோடி மெலோடியில் எப்படி ஸோ உருகிற மாதிரி பாடணும் அப்படியே உருகிற மாதிரி கொஞ்சம் சோக பாட்டு மே சோக பாட்டு மின்னலே நீ வந்ததே நடி என் கண்ணிலே ஒரு காய மென்னடி என் வாழ்விலே நீ மறைந்து போன நான் கேட்டதுக்கு எல்லாருக்கும் டக் டக்குன்னு பாடுறான் சரியான பாட்டை செலக்ட் பண்ணி சரியான கைடன்ஸ் இருந்தால் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் எல்லாருக்குமே நல்ல ஒரு போட்டியாக இருப்பான் 
குத்துப்பாட்டு வருமோ இல்லையோ கடையா தேடுறண்டி கையில பாட்டில் மாட்டலடி கையில பாட்டில் மாட்டலடி ஒரு கட்டிங்க கண்ணில் காட்டலடி ஆனால் ஒரே விஷயம் நல்ல பாட்டை சூஸ் பண்ணுவோம் அது நேரம் கரெக்டான ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு ஃபுல் எஃபர்ட் போட்டு பாடினாங்கன்னா நல்ல போட்டியாக பாடினார் இப்போ இதுவே நீங்கள் ஸ்டேஜுக்கு போனால் அப்படி பாடணும் தெரியுமா இந்த லுங்கியை கட்டி கொண்டு ஆடுற மாதிரி பாடுவோம் இங்கே பாடுற மாதிரி பாடாமல் அந்த ஸ்டேஜில் பாடக்குள்ளே கொஞ்சம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணி பாட சொன்னார் இன்னொன்று மூச்சு பயிற்சி செய்ய சொன்னார் தர்ஷினி தர்ஷினி வந்து மெலோடி சாங் நல்லா பாடி வசீகரா என்னிக்க உன் பொன்மடியில் தர்ஷினி இந்த பாட்டு ஒரிஜினல் ஸ்கேல் என்ன கொஞ்சம் கீழே கொஞ்சம் கீழே ஏன் கூட பாருங்க ஒரு பாட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது அதே ஒரிஜினல் ஸ்கேலில் பாடுங்க ஆனால் அந்த பொண்ணு நல்ல வாய்ஸ் இருக்குது நல்ல டோன் நல்ல ஃபீல் எல்லாமே இருக்குது சரி ஒரு ஃபோக் நம்பர் பாடுங்க ஆனால் பாடினா எழும்பி ஆற மாதிரி ஹே குண்டு மாங்காய் தோப்புக்குள்ள நண்டு போல வந்தாயே யாரும் இல்லா நேரம் பார்த்து கை பிடிச்சாயே ஒரு கம்பெனி போனது எல்லா வகையான பாட்டும் பாடணும் ஸோ மெலோடி மட்டும் பாட முடியாது நான் எடுத்த சாங் வந்து ஹை பிச் அப்போ என்ட வாய்ஸ்க்கு ஹை பிச் போனால் போக போக ரொம்ப ஹை பிச் எடுக்க இல்லாது ஸோ கொஞ்சம் கீழே எடுத்து ஃபினிஷ் லைன் ஒழுங்காக முடிக்க சொன்னார் லிபிஷன் லிபிஷன் வாய்ஸ் எப்படின்னா கொஞ்சம் டெப்த்தாக இருக்கலாம் மேபி அது இன்னும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது டெப்த் கூடலாம் சரி லிபிஷனுக்கு எந்த மாதிரி பாட்டு ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லா பாட்டும் வரும்போது <laughs> இந்த வயசுக்கு ஏற்ற மாதிரி பாடல்களை தெரிவு செஞ்சு அதை கொஞ்சம் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாட சொன்னார் லிரிக்ஸ் கொஞ்சம் பார்த்து நல்லா படிக்க சொன்னார் டினிஷிகா என்ன ப்ராப்ளம்னு சொன்னால் டினிஷிகா நல்லா பாடுறேன் பாட்டில் ஸ்ருதி வந்து கொஞ்சம் பிரச்சனை அதாவது பல்லவி ஒரு சுதியில் பாடினாங்க சரணத்தில் சில இடங்கள் போகும்போது ஸ்ருதி மாறுது சரி புது பாடலேருந்து தெரியும் நீளம் கூட வானிலை எங்கும் வெள்ளை மேகமே சுதிய கவனிச்சு பாடினா ஓகே மற்றபடி கொஞ்சம் பயத்தை குறைக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் பயம் இல்லாமல் பாடினா நல்லா இருக்கும் நிறைய தடவை போட்டு கேட்க நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ண சொன்னார் ஆதிஷ் ஆதிஷ் கொலம்புலேருந்து வந்திருந்தார் ஆதிஷ் என்ன ப்ராப்ளம்னு சொன்னால் வெஸ்டர்ன் சாங் உடனே கேட்டு பாடிய குத்து பாட்டு கேட்ட பாடு இல்லை அப்போ கம்படிஷனுக்கு உள்ளே போகிறீங்க ஒரு குத்து பாட்டு கேட்பாங்க என்ன செய்வீங்க அப்படி சொல்லக்கூடாது ஆதிஷ் நிறைய பாட்டு இருக்கு அடுத்த ரவுண்ட் போகும்போது குத்து பாட்டெலாம் பாடணும்னு சொல்லி ஓகேன்னு சொல்லிக்கிறாரு குத்து பாட்டு கேட்ட பாடணும் எப்பயுமே போதையான இந்த பாட்டு வந்து பாடினது மேல் சாங் தான் இது என்ன ஒரு ஃபீமேல் சாங் பாடுங்களேன் சாங்ஸ் பாடும்போது ஆஞ்சலாக அந்த வெஸ்டர்ன் ஃபீல் வரையில் வந்து மறுபடி கிளாசிக்கலாக ஒரு சாங் கேட்டு தான் ஆஞ்சலா பாட இல்லை எனக்கு இன்னொரு பாட்டு பாட தான் உங்களோட வாய்ஸ் அப்படின்னு ஜட்ஜ் பண்ணலாம் சரியா வேற ஏதாவது ஒரு பாட்டு பாடுங்க ஒரு நாள் சிரித்தை வெறுத்தே உனை நான் கொள்ளாமல் கொன்று புதைத்தேனே மன்னிப்பா ஃபீல் கூட வேற இருக்கு நம்ம ஒரு மெலோடி பாடும்போது இன்னும் கொஞ்சம் ஃபீலோட பாடணும் ஆஞ்சலா கிளாசிக்கல் சாங்ஸ் கேட்டு அதை நான் பாடல அந்த மெலோடி சாங்ஸ்லயே பாடுனதுல ஃபீல் பத்தல அப்படின்னாரு கிருஷ்ணவி என்ன பிரச்சனை சொன்னா அந்த பொண்ணு நல்லா பாடலாம் ஆனா கொஞ்சம் பயமா இருந்துச்சு அவங்களுக்கு மெலோடிஸ் பிடிக்குமா குத்து பாட்டு பிடிக்குமா மெலோடி சாங் மெலோடிஸ் பிடிக்கும் கண்ணாளே நீ இனது 
கண்ணை நேற்றோடு காணவில்லை என் கண்களை பறித்து கொண்டு இன்னும் பேசவில்லை கொஞ்சம் கஷ்டம் பயம் இல்லாமல் பாடலாம் மற்றது சாங் செலெக்ஷன் இன்றைக்கு வந்து நிறைய பேரில் விட்ட பிள்ளை என்னென்னு சொன்னால் சாங் செலெக்ஷன் அவங்களோட குரலுக்கு கேட்ட பாட்டை அவங்க செலக்ட் பண்ணலன்னு தோணுச்சு ஒரு பாட்டை கேட்டிங்கன்னா அந்த பாட்டை அதே மாதிரி பாடினா தான் அது அழகாக இருக்கும் கேட்டோடனே ஒரு பாட்டு பாடணும் பண்ண மாதிரி தப்பான ஒரு பாட்டு செலக்ட் பண்ணி பாடணும் நீ உன கண்ணே கண்ணே செல்லாப்பட்டியே என் காதல் தொண்டா செத்து வச்ச கல்லாப்பட்டியே ஸோ கைஷ்ணவி சரியான பாட்டை செலக்ட் பண்ணி ஸ்ருதியோட பாடி டெம்போவோட பாடினாங்கன்னா நல்ல ஒரு போட்டி எல்லோரும் கொடுப்பாங்க நினைக்க சுஜி தர்ஷா வந்து ஃபோக் நம்பர் கேட்டிருந்தால் பாடல அப்படி மியூசிக் ரொம்ப பிடிக்குமா ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸ்கூலெல்லாம் பாடிக்கிறீங்க ஓ கர்நாடிகல் தான் செய்வேன் ஓ கர்நாடிக் படிப்பீங்க ஆகாஷவாணி நீயே என்றா நீ சோஜா 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 ஸோ இவங்க ஈஸியாக ஒரு மெலோடி எடுத்து பாட முடியாது ஃபோக் நம்பர் பாடணும் வெஸ்டர்ன் பாடணும் கிளாசிக்கல் அவர் பாட்டு பாடணும் இப்போ கிட்டத்தில் வந்த பாட்டு தான் ரொம்ப ஈஸியான பாட்டு போனி போ போனி போ அணியாக தவிக்கின்றேன் துணை வேண்டாம் அன்பே போ ஸோ எந்த கேட்டகரியில் கொடுத்தாலும் அதில் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பாட்டு எடுத்தால் தான் இவங்க அடுத்த அடுத்த வந்து போக முடியும் நாளே உயிர் வாழ்கிறேன் உனக்காக பெண்ணே பாட்டு பாடும்போது கரெக்டாக அந்த பாட்டை கவனித்து அந்த பாட்டு எந்த ஸ்பீடில் பாடுறாங்கன்னு பொறுமையாக பாடுவோம் ஃபோக் சாங்ஸை நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாட மேலும் முயற்சித்து பாட சொன்னார் என்னால் அந்த பாட முடியும் லாவண்யாவோட வாய்ஸ் வந்து ரொம்ப என்ன இம்ப்ரெஸ் பண்ணிச்சு ஏன்னா இந்த வயசில் இந்த டோனில் வர வாய்ஸ் வந்து ரொம்ப ஒரு ரேராக இருக்குது இந்த பாட்டை கொஞ்சம் ஸ்பீடாக பாடுங்க உடல்மொழியும் இருக்கும் நீங்கள் இப்படியே பாட முடியாது பண்ண பாட்டு வராது நான் பாடின பாட்டு வந்து நல்லா இருக்கு நான் சொன்னேன் ஸ்பீட்டு அந்த பாடினது நல்லா இருந்தது ஹரிஷ்வதன் ஹரிஷ்வதன் எப்படின்னா நல்லா பாடுறான் பையன் மெலோடி ஃபோக் நம்பர் எல்லாமே நல்லா வருது இப்போ நான் கேட்குற பாடலாம் டக்கு டக்குன்னு பாடணும் உடல்மொழியும் நல்லா இருந்தா ஒரு நல்ல ஒரு அப்பியரன்ஸ் கொடுப்பாரா இருந்தால் இன்னும் நல்லா வரலாம் சங்கதி எல்லாம் குட்டி குட்டி சங்கதியெல்லாம் சூப்பராக வருது பட் அது உங்களோட உங்களோட வயசுக்கு உங்களோட வாய்ஸ் வந்து நல்ல பேஸ் வாய்ஸ் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா நிறைய நிறைய சான்ஸ் இருக்கு நான் நல்லா பாடுறேன்னு சொன்னார் நல்ல பாட்டை நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நல்லா கேட்க சொன்னார் அடுத்து தான் நம்மளுடைய டீம் லீடர்ஸ் டீம் லீடர்ஸுக்கு கீழே ஒவ்வொரு ஒரு டீமாக நாம் வந்து பிரிக்க போகிறோம் இந்த இருபத்தெட்டு குழந்தைகளும் ஆனால் ஒவ்வொரு டீம் லீடர்ஸும் வந்து ஒவ்வொரு விஷயங்களை சொல்கிறாங்க அதாவது என்னோடய டீமில் இருக்க குழந்தைகள் வந்து இவ்வளோ அழகாக வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் இப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அவங்களுடைய பாடி லாங்குவேஜ் இப்படி இருக்கணும் அவங்களுடைய குரல் வளம் இப்படி இருக்கணும் அவங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணுற விதம் இப்படி இருக்கணும் அவங்க செலக்ட் பண்ணுற பாடல்கள் இந்த மாதிரியான பாடல்களாக இருக்கணும் இந்த மாதிரியான நிறைய ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு டீம் லீடர்ஸும் வித்தியாச வித்தியாசமாக கொடுக்குறாங்க அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்க ஹாய் ஹாய் வீவர்ஸ் இவ்வளோ காலம் நீங்கள் சூப்பர் ஸ்டார் ஜூனியர் பார்த்துட்டு வந்திருப்பீங்க எங்களுடைய ஜூனியர்ஸுடைய திறமைகளை கூட நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்திருக்கீங்க இனி வார போட்டிகளில் அவங்களுடைய திறமை அதிகமாக இருக்க போகுது என்று சொன்னால் அவங்களுக்கான ட்ரைனிங்ஸ் எல்லாம் இப்போ நடந்துக்கிட்டு இருக்குது நான் இருக்கும் பொழுது இருந்த அந்த லேப்டாப் லேப்டாப் இந்த பிள்ளைகளுக்கும் இருக்குது ஸோ இந்த பிள்ளைகளும் கூட அந்த டென்ஷனோடு அடுத்த போட்டிக்கு நாங்கள் வர் வந்து எடுப்படுவோமா இல்லை எங்களுடைய பாடல் திறமை இன்னும் எடுப்படுமா அழகாக பாட எழுமா எங்களோட வோக்கல் இவ்வளவு தானா இந்த பிச்சுக்கு பாட எழுமா இப்படியான பல டவுட்ஸோடு தான் இந்த இடத்துக்கு வந்திருப்பாங்க அதெல்லாம் நிவர்த்தி செய்கிறதுக்கான ஒரு வழிமுறை நடந்துக்கிட்டு இருக்குது 
நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டேஜில் நல்ல ஒரு பாடகனாக அந்த மைக் எப்படி பிடிக்கிறது அது போல் பிச் பண்ணி கொள்வது எப்படி கீபோர்டோடு எப்படி அவங்களோட வாய்ஸை மேட்ச் பண்ணுறது இது மாதிரி விஷயங்கள் நாங்கள் சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஒவ்வொரு ஸ்டைலில் பாடக்கூடிய பிள்ளைகள நாங்கள் இந்த ஜூனியர் சூப்பர் ஸ்டார் ஜூனியரில் கண்டிருக்கிறோம் இந்த ஸ்டைல்ஸில் எங்களுக்கு பிரித்து கொடுக்க போகிறாங்க ஏழு ஏழு பேராக இந்த ஏழு ஏழு பேரில் என்னென்ன ஸ்டைல்ஸ் வரப்போகுதுன்னு தெரியலை ஆனால் ஸ்டைலை விட அவங்களுக்கான அந்த கான்ஃபிடென்ட்டை நான் கொடுப்பேன் எப்படியுமே அவங்களுக்கு பாடக்கூடிய என்ன திறமை இருக்குதோ அந்த திறமைக்கு க்ரோ பண்ணக்கூடிய ஒரு உரமாக நான் இருப்பேன்றது நிச்சயமாக சொல்லிக்கொள்ளும் ஸோ பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் அவங்களுடைய திறமைகள் எந்த அளவுக்கு வானை எட்ட போகுதுன்னு சொல்லி பையன் நூறு அந்த 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 நூறு பேரும் சூப்பராக பாடியிருந்தாங்க ஆனாலும் எல்லாரும் சின்ன குழந்தைங்க அழகாக பாடியிருந்தாங்க ஸ்டேஜுக்கு வந்தோன்னு கொஞ்சம் நடுக்கமாக இருந்தாங்க ஆனாலும் அவங்க மைக் எடுத்தோன்னு அழகாக பாடிட்டாங்க ஆனால் ஒரு சில பேருக்கு அந்த நடுக்கம் இருந்தது ஏன்னா எனக்கும் இருந்தது ஸ்டார்ட்லே ஸோ இவங்க குழந்தைங்க தானே இவங்கள நல்லா ட்ரெயின் பண்ணணும் மைக் பேலன்ஸிங் வந்து அனைத்தும் சொல்லிக் கொடுக்கணும் அதுக்கு தான் நாங்கள் இருக்கிறோம் ஸோ ட்வெண்ட்டி எயிட் இப்போ ஃபைனலாக இருக்கிறாங்க இதில் ஒரு செவன் ஈச் எல்லா டீமுக்கும் வர இருக்கிறாங்க ஸோ நான் எதிர்பார்க்குறேன் இவங்க இவங்க எந்த டீமுக்கு வருவாங்களோன்னு நான் எதிர்பார்ப்போடு இருக்கிறேன் ஆனாலும் யார் வந்தாலும் நம்மளோட குழந்தைங்க கட்டாயம் நான் ஃபைனல் டுவெண்ட்டி எயிட் பெஸ்ட்டாக இருக்கிறாங்க ஜஜஸ்க்கு தான் பெரிய சிக்கலில் இருக்குது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்களோன்னு எனக்கு தெரியலை ஏன்னா அவ்வளோவுக்கு டஃப்பாக இருக்குது காம்படிஷன் என்னுடைய டீம் வந்து இந்த முதலாவது சுருதி மற்றது அவங்களோட உச்சரிப்பு அவங்களுடைய அந்த ஸ்டைல்ஸ் பாடுகின்ற முறை அவங்க எந்த உணர்வை கொடுத்தா அதாவது வெஸ்டர்ன் பாடுகின்ற பொழுது கர்நாடிக் பாடுகின்ற பொழுது மெல்லிச பாடுகின்ற பொழுது அவங்க எந்தெந்த பாட்டை தெரிவு செய்கிறாங்களோ அந்த பாட்டுக்குரிய உணர்வு அந்த பாட்டில் உள்ள சங்கதிகள் அந்த பாட்டில் இருக்கின்ற முழுமையான விஷயங்களை உள்ளடக்கி பாடணும் என்பது என்னுடைய எதிர்பார்ப்பாக இருக்குது கட்டாயம் அது நான் ட்ரெயின் பண்ணுவேன் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த இந்த செலெக்ஷனில் வர்ற என்னோடய டீம் எப்படி இருக்கணுன்றது எனக்கு ஒரு பெரிய கனவு இருக்குது அந்த அந்த விஷயத்தில் பார்க்க போனால் ஓகே எனக்கு எனக்கு ஒரு ஒரு கண்டஸ்டண்ட்டாக அது கிடைச்சாலும் அந்த கண்டஸ்டண்ட் வந்து ஒரு பாட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க பிச்சில் அடித்து விட்டால் அந்த நச்சுன்னு இருக்கணும் அந்த பிச்சிங்களே அறக்காமல் இருக்கிற ஒரு நல்ல கண்டஸ்டண்ட் நம்மளுக்கு கிடைச்சா அது அழகாக செஞ்சுட்டு போகலாம் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டுக்கு அவங்களுக்கு சுருதி இருந்தாலே போதும் அப்படின்னு நான் ஃபீல் ஃபஸ்ட்டுக்கு சுருதியில் பாட பழகிட்டால் அடுத்ததை எனக்கு மோட்டிவேட் பண்ணி கொண்டு போகலாம் அவங்கள கடைசி வரைக்கும் எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ணணும் அவங்கள எப்படி தாளத்துக்கு பாட வைக்கிறது பாவத்துக்கு எப்படி அது பாவம் வச்சு பாடுறாங்க ஒவ்வொரு சிங்கர்ஸும் நிறைய அழகாக பாடிருப்பாங்க அதில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் ஒவ்வொரு ஒரு சிங்கர்ஸுக்கு ஒவ்வொரு ஒரு வெரைட்டிஸ் இருக்கும் அதுகள் அவங்க எவ்வளோ அழகாக கேட்ச் பண்ணி கொண்டு அவங்களுக்கு அதை நான் இதில் என்ன விஷயம் இருக்குது இதை பார்த்து கேட்டு புரிஞ்சுக்கோங்க என்று சொல்லி என்னால் மோட்டிவ் பண்ண முடியும் ஸோ எனக்கு அப்படியான வர்ற கண்டஸ்டன்ட் இருந்தால் என்னோடய டீம் ஒரு கெத்தாக அதை கொண்டு போகணுன்ற நம்பிக்கை இருக்குது எங்களோட ஸ்டூடியோ ரவுண்ட்ஸை நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க அதில் வந்து நூறு குழந்தைகள் பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க அவங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸஸ்லேயே வந்து மிஸ்டேக்காக இருந்தது வந்து சில சில விஷயங்கள் தான் அதில் மெயினான விஷயம் நம்ம பேசி ஆகணும் இந்த சாங் செலெக்ஷன் குழந்தைங்க சொன்ன விஷயம் என்ன அப்படின்னா இது வந்து எனக்கு வீட்டில் சொல்லியிருந்தாங்க சித்தப்பா சொன்னாங்க மாமா சொன்னாங்க அம்மா அப்பா செலக்ட் பண்ண சாங்ஸ் நான் பாடினேன் அப்படின்னு ஆனால் அதையும் தாண்டி அந்த குழந்தைகளோட குரலுக்கு ஏற்ற பாடலாக இருக்கணும் இல்லைனா வந்து அவங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணுற விதத்துக்கு ஏற்ற பாடலாக கூட அந்த பாடல் வந்து அமைஞ்சிருக்கணும் ஸோ அந்த சாங் செலெக்ஷனுங்கிறது ட்ரைனிங்கையும் தாண்டி இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த சாங் செலெக்ஷன் சம்பந்தமான அறிவுரைகளையும் எங்களுடைய மிஸ்டர் ஸ்ரீ விஜய் அவர்கள் குழந்தைகளுக்கு கொடுத்துருக்கார் அதை பார்க்கணும் இவங்க எப்படின்னா நல்லா பாடுறாங்க எந்த பாடல் ரொம்ப பிடிக்கும் பாடுறேன் அதை காட்ட போறேன் அம்பட்டு அழகு ஒரு சின்ன ஒரு பயம் இருக்கு வயசுல அந்த ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு இல்லையா அது பாடி இருக்கும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கு ஆனா இன்னும் இன்னும் பாட்டு <laughs> 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 சவுண்ட் கொஞ்சம் பத்தலன்னு சொன்னாரு சவுண்டும் லிரிக்ஸ் நல்லா பாடுமாக்கு சொன்னாரு மியூசிக் ரொம்ப பிடிக்குமா என்ன மாதிரி பாட்டு பிடிக்கும் மார்கழி வாடை மெதுவாக வீச தேகம் கூசவே ஓ மோகம் வந்ததோ சரி வேற என்ன பாட்டு தெ
கவிதை கேளுங்கள் கருவில் பிறந்தது ராகம் நீ குத்து பாட்டு பாடி பாடினா தான் உங்க வாய்ஸ் வந்து குத்து பாட்டு உங்க குரல் வந்து குத்து பாட்டு எப்படி வருது அந்த மாதிரி நீங்க உங்களுக்கு தெரிய வரும் நீங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச பாட்டு மட்டும் கேட்டா நீங்க இப்ப இந்த மாதிரி போட்டி வராட்டி நீங்க கேட்கலாம் இந்த மாதிரி போட்டி வந்துட்டீங்களா அப்ப என்ன செய்யணும் எல்லா மாதிரி பாட்டும் கேட்கணும் அவசரப்படக்கட ஒரு பாட்டை திரும்ப திரும்ப கேட்டு அந்த குத்து பாட்டு மாதிரி பாட்டுகள் எல்லாம் பாட பாடமாக்கி வச்சிருப்பாங்க தருண் வந்து பாட்டு பாடுறான் நல்லா பாடுறான் அவனுக்கு அந்த அந்த பாட்டில் வர சங்கதியெல்லாம் விளங்குது இந்த மெலோடிஸ் பாடுவீங்களா குத்து பாட்டு பாடுவீங்களா ஆடி அண்டி அண்டி என்ன மாட்டுற ஆடி அண்டி அண்டி கண்ணை தீட்டுற ஆனால் அந்த பாட்டு என்ன மூடு என்ன ஃபீலுங்கிற புரிஞ்சு கொள்கிற அந்த அந்த விளங்குற வயசு வந்து தருணுக்கு இல்லை இப்போ நீங்கள் போட்டிக்குள்ளே போயிட்டீங்கன்னா நீங்கள் பாடுறது ஓகே நீங்கள் நல்லா பாடினாலுமே நீங்கள் மேடையில் என்னெல்லாம் பண்ணீங்கன்னா அவங்க அதையும் பார்ப்பாங்க ஒரு குத்து பாட்டு பாடினா ஸோ டான்ஸ் ஆடி ஆடி பாடுவோம் என்னோடு நீந்தால் உயிரோடு நாடி இருப்பேன் பாட்டு செலெக்ஷன் கண்டிப்பாக தருண் வந்து கன்சிடர் பண்ணுவோம் கமகங்கள் உச்சரிப்புகள் அதுகளை கொஞ்சம் சொல்லித்தாங்க உமாய் ஆளுமை இன்றைக்கி வந்து நிறைய பேருக்கு இருந்த ஒரு ஒரு பிரச்சனை மழை துளிகளில் உன்னை கண்டேன் என் மேலே ஈரமாக பாட்டு செலெக்ஷன் நல்லா இருந்தால் நல்லா இருக்கும் உமாய் ஆளுங்கிட்ட பயம் தான் மெயினாக இருந்துச்சு ஸோ அந்த பயத்தை விட்டுட்டு இந்த இந்த போட்டிக்குள்ளே வந்தாங்கன்னா அடுத்தடுத்த ரெண்டு ஒரு மின்சார பார்வையின் வேகம் வேகம் உன்னோடு நான் கண்டு கொண்டே ஸ்டேஜி போட்டிங்கன்னா நீங்கள் என்ன செய்யுங்க ஒரு பாட்டை வந்து அவசரத்தில் ஃபாஸ்ட்டாக பாடுவீங்க நல்லா ஸ்லோவாக பாடுவீங்க ஸோ அந்த பாட்டுக்கு என்ன என்ன எந்த எந்த விதத்தில் இந்த பாட்டை பாடினா நல்லா இருக்குமோ அந்த விதத்தில் நீங்கள் ஆரம்பிக்கணும் பயம் இல்லாமல் பாட சொன்னார் அப்புறம் தாளத்தையும் கொஞ்சம் சங்கதிகளையும் பார்த்துக்க சொன்னார் ஓகே டீம் லீடர்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் ஆனால் இவங்க சொல்கிறத கேட்டால் நிறைய போட்டி வரப்போகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி ட்ரைனிங் ப்ராசஸில் குழந்தைங்க எல்லாருமே வந்து எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் எப்படி வந்து அவங்களுடைய வாய்ஸை த்ரோ பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாமல் எப்படி அவங்க சாங் செலெக்ஷன் பண்ணணும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து சிறப்பாக தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அடுத்தடுத்த பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இன்னும் நல்லா இருக்க போகுது அப்படின்றது இன்றைக்கே தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போது நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கிறதுக்கு முதல்ல நாங்கள் முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை பண்ணணும் எஸ் சில பேருக்கு தேங்க் பண்ணிருக்கு ஸோ இன்றைய தினம் எங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு சிறப்பான ட்ரைனிங் கொடுத்த எங்களுடைய ஸ்ரீ விஜய் அவர்களுக்கு நன்றி அப்படின்னு எங்களுடைய நன்றிகளை சொல்லிட்டு இன்றைய தினமும் எங்களுடைய டீம் லீடர்ஸுக்கும் ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு இந்த நிகழ்ச்சியிலேருந்து விடைபெற போகிறேன் அடுத்த நிகழ்ச்சி இன்னும் ஒரு பிரம்மாண்டமான மேடையில் ஸ்பெஷலான பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் காத்திருக்கேன் அந்த பர்ஃபார்மன்ஸோட உங்களை வந்து சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெற போகும் நான் உங்கள் தர்ஷன் இந்த சக்தி சூப்பர் ஸ்டார் ஜூனியர் இலங்கையின் செல்ல குரல்களுக்கான பிரம்மாண்ட தேடல் கைகளும் மின் கைகளும் ஒன்று நீ